¿Cuánto estamos? 58 en la mañana, llega TVC Noticias a esta hora en día viernes. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Un gusto acompañarles como todas las mañanas, gustosos, con una amplia agenda también de los Juegos Olímpicos. 12.30 del día, TVC estará transmitiendo Olimpiadas. Alfredo Campos estará participando en la final de esto del BMX, que tenemos mucha, pero mucha esperanza que ganemos una medalla. Así es, también a las, a las 15 horas estará Yerlon Congo en boxeo, también representándonos muy bien. Y antes, a las 10 horas 30, también será premiado Daniel Pintado, quien ha recibido la medalla de oro. Así que en París se escuchará nuestro himno nacional. Invitados todos a que nos acompañen. 8 grados centígrados en la capital. Vamos a empezar con las noticias contándoles que en la Asamblea Nacional se buscan reformas al Código Orgánico Integral Penal con la presentación de varios proyectos de ley. En esto se hace referencia a la detención de personas por infracciones de tránsito en la ciudad, sobre todo en la ciudad de Quito. Veamos. En gestión documental de la Asamblea Nacional, a la fila para presentar varios proyectos de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal COIP, como parte de la coyuntura por la vigencia de algunas normativas de tránsito en la ciudad de Quito, el asambleísta Jonathan Parra del oficialismo entregó el pedido de cambios. Disculpen el francés, pero estamos tan jodidos como país cuando un delincuente sale libre o va a la cárcel como que está en su casa, pero gente honesta que no sale a matar... ...va detenida tres días por ir a condu eh, conduciendo a 61 kilómetros por hora. Lo que tampoco significaría impunidad. Las reformas llegarían a los artículos 386 y 387 del COIP. Hemos reformado para que el que exceda el rango moderado en tipo de vía urbana... ...tenga una sanción económica con el respectivo pun eh, puntaje por el tema de las licencias... Pero para el que sí sigue excediendo el rango moderado en carreteras perimetrales, sí va a seguir manteniendo la privación de libertad de tres días. Jorge Peñafiel de la bancada de Construyer refuerza la propuesta con similar exhorto. Y de esta manera vamos a evitar que los malos funcionarios o quienes están administrando el tránsito en el Ecuador se enriquezcan a costa de la ciudadanía que definitivamente no tiene la culpa por una norma mal hecha. No por el lado de tránsito, Lucía Pozo, ex vicepresidenta de la Comisión Multipartidista, que trató las reformas relacionadas a la consulta popular, también demanda modificaciones. Varios delitos que están tipificados en esta norma se quedaron por fuera del ámbito de la consulta, por ejemplo, el femicidio, por ejemplo, el robo con resultado de muerte, por ejemplo, la pornografía con utilización de niños y niñas. Pozo busca proporcionalidad con un equilibrio en la normativa penal. ...con incremento de penas. Por ejemplo, en el caso del femicidio... ...seguimos teniendo un resultado de muerte... ...hay especificidad, especificidades de, eh, respecto al tema del femicidio... ...y sigue siendo en la actual la norma vigente... ...de 22 a 26 años... ...entonces tenemos que ajustar la normativa... ...a 26 a 30... ...tal como se consideró dentro de la consulta popular... ...los temas como asesinato... ...que tienen causa de muerte. Reconocen que el tiempo está en su contra... ...ya que está por fenecer este periodo legislativo... ...es decir, en enero del 2025... ...pero quieren dejar... ...todo listo... ...informó Héctor Romero. Siete personas, entre ellas Danilo Carrera, Hernán Luque y otras fueron llamadas a juicio dentro del caso Encuentro que investiga una red de delincuencia organizada que habría operado al interior de empresas públicas en el gobierno del expresidente Guillermo Lazo. Danilo Carrera, Hernán Luque y cinco personas más fueron llamados a juicio por parte de un juez especializado en el juzgamiento de delitos de corrupción y delincuencia organizada. En la audiencia preparatoria de juicio realizada este 1 de agosto, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que determinarían la responsabilidad de los imputados en este delito. En esta diligencia, la Fiscalía investigó una presunta red de delincuencia organizada que habría sido liderada por Carrera, quien al ser cuñado del expresidente Guillermo Lazo y por Rubén Chérez, aprovecharon su posición en el gobierno para direccionar de manera irregular contratos en empresas públicas obteniendo réditos económicos ilegales. Para el cometimiento de estos delitos contaron con la colaboración de Hernán Luque, quien presidía la empresa pública coordinadora de empresas públicas EMCO. Esta estructura operaba a través de personas de confianza que eran ubicadas en las empresas públicas, 
para que a través de ellos se adjudicaran dichos contratos y posteriormente los beneficiarios entregarían los réditos económicos a los líderes de esta organización. Fiscalía presentó más de 200 elementos de convicción, entre los que constan informes policiales de seguimiento y vigilancia, informe de extracción de información de grabaciones de cámaras de video e interceptaciones telefónicas, entre otras pericias. Sin embargo, cinco de los siete procesados en este caso se encuentran en calidad de prófugos de la justicia. El magistrado señaló que la etapa de juicio para ellos queda suspendida mientras que los otros dos procesados serán juzgados por el delito de delincuencia organizada que contempla una pena privativa de libertad de 7 a 10 años, informó Miguel Ángel Bedoya. Este jueves culminó el plazo que tenía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar el informe sobre el proceso de juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld antes que pase el pleno, pero no lo ha presentado. Miremos. La Comisión de Fiscalización debería haberse reunido el día de ayer por varias eh, convocatorias, dos en realidad, no se pudieron hacer porque los comparecientes no asistieron, se suspendieron, no hemos recibido ningún informe oficial, sin embargo, al cumplirse hoy el, el, el plazo y no haber sido citada la sesión, entendemos que eh, la Comisión ha pedido una prórroga, ustedes saben que lo maneja directamente la Presidenta, y eh, si no se ha cumplido la convocatoria en las 24 horas, previas para el día de hoy, que es el cumplimiento, estamos entendiendo que hay una prórroga para poder emitir el informe del juicio político de la canciller. Y dentro del caso Metástasis, el ex juez Richard Gaibor fue sentenciado mediante procedimiento abreviado a 40 meses de prisión, además del pago de una multa de 5.520 dólares. Mientras que el abogado César Ácaro desistió de someterse a esta diligencia y será juzgado mediante un proceso ordinario. Este 1 de agosto estaba prevista la instalación de dos audiencias de procedimiento abreviado dentro del caso Metástasis. La primera correspondiente al abogado César Manuel Ácaro. Sin embargo, de último momento, la Fiscalía General informó que a pesar de aceptar y suscribir un acta de procedimiento abreviado, el procesado retiró su pedido de someterse a esta diligencia al señalar que no es responsable del delito que se le imputa. Ácaro es acusado por el Ministerio Público de recibir depósitos por un total de 10 mil dólares en su cuenta personal que habrían sido destinados para sobornar a jueces a fin de que se emitan fallos favorables al círculo familiar del narcotraficante Leandro Norero. Con la negativa de someterse al sistema de justicia negociada, Ácaro será juzgado a través de un procedimiento ordinario. Posteriormente, en la siguiente audiencia, el caso Metástasis sentenció al duodécimo procesado mediante proceso abreviado. Se trata del ex juez del Guayas, Richard Gaibor, quien aceptó su culpabilidad del delito de delincuencia organizada, por lo que recibió una condena de 40 meses de prisión, el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados y como reparación integral al Estado, el pago de 24 salarios básicos unificados. El procesado, digamos, aceptó eh, todo lo que se le imputaba, digamos, pero no en, en ese campo, sino en el ámbito de haber, de haber favorecido condiciones judiciales, nada más. El señor juez ha aceptado el procedimiento abreviado, esto es con una pena de privación de la libertad de 40 meses. Efectivamente, el artículo 78 de la Constitución y el 78 del Código Orgánico e Integral Penal dispone la reparación integral y las multas respectivas que el señor juez autorizado. El fiscal subrogante Wilson Tuainga, a través de la presentación de 30 elementos de convicción, demostró la participación del ex juez en la estructura de corrupción del sistema de justicia, que era liderada por Norero. Gaibor habría recibido un pago de 5 mil dólares para rechazar un recurso presentado por Fiscalía, lo que permitió que la esposa del narcotraficante Lina Romero no sea privada de su libertad. Y en otro recurso, favoreció a la hermana de Norero en un proceso de lavado de activos. Esta información se la pudo obtener a través de la pericia realizada al teléfono de la hora sentenciado, donde se pudo comprobar las conversaciones que mantuvo con el asesinado líder del narcotráfico. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Asamblea Nacional aprobó con 97 votos a favor la creación de una comisión ocasional que investigará el asesinato de la subteniente del ejército Pamela Ati, quien fue hallada sin vida en un cuartel en la provincia de Napo. La Comisión por la Verdad y Justicia y Reparación, que está integrada por cinco asambleístas, también van a realizar un análisis actualizado de los casos de femicidio en nuestro país. 
Siete de la mañana con 18 minutos, momento de contarles que la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional decidió sacar el articulado del proyecto de ley para la protección y defensa de los animales que hacía referencia a la prohibición de exhibir cárnicos para su comercialización, así como también en la gastronomía. El tan polémico proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales llegó al Pleno del Legislativo, donde en Comisión General este jueves se escuchó el sentir de varios sectores de la sociedad civil. Es importante esclarecer el régimen de competencias que ha sido distorsionado dentro de las múltiples reformas promovidas por estos grupos animalistas al Código del Ambiente. El artículo 142 define de forma errada a la fauna urbana agrupando dentro de estas a todas las especies de animales exceptuando los silvestres, generando un problema de antinomias, dispersión normativa y principalmente inseguridad jurídica. Al imponer demasiadas restricciones, prohibiciones y sanciones, se corre el riesgo de desmotivar a aquellos que intentan cumplir con las normativas mientras que los infractores habituales pueden continuar operando al margen de la ley. He podido percibir que en la legislación si bien está estipulado el planteamiento del bienestar animal con la herramienta de los cinco dominios, tengo que señalar que está estipulado de manera subjetiva. ¿Qué significa esto? Que yo estoy poniendo el bienestar animal no aplicable, sino desde el punto de vista senti sentimental. Del otro lado de la orilla, defendiendo su tesis a toda costa. ¿Pero qué es lo que sí incluye este informe? Un principio inventado incompatible con la sentencia constitucional sobre el dominio del humano y la interrelación histórica. Mismo que sabemos que proviene del puño y letra de grandes poderes económicos que hoy han convocado justamente a decenas de personas en base a mentiras sobre la ley. Sobre especulaciones de un supuesto aumento de costos que hasta el día de hoy no han podido sustentar. Guido Vargas, presidente de la Comisión de Biodiversidad, como queriendo dar tranquilidad a un sector, acotó que se efectuaron varios cambios en el primer informe. En el proyecto de ley se prohibía efectivamente lo que es la exhibición de los cárnicos en el país. Se prohibía, se prohibía también la exhibición de los productos cárnicos ya... Eh, para la gastronomía del Ecuador y respetando incluso también lo que tiene que ver las culturas de nuestros pueblos. Las observaciones de algunos asambleístas serán acogidas para el segundo y definitivo debate, esperando que en diciembre la nueva ley vea la luz, informó Héctor Romero. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, aseguró que siempre estará listo para comparecer en la Asamblea Nacional, así sea para un juicio político. Esto tras el informe de la Comisión de Transparencia y Participación que recomendó iniciar el proceso de juicio contra el funcionario por un supuesto incumplimiento de obligaciones en el crédito firmado por, eh, con el FMI por 4 mil millones de dólares. Aproximadamente 4 mil millones este año para la inversión, promover la inversión pública y para cumplir con el, con el plan de gobierno del presidente Novo. Ese es nuestro objetivo. Indicaba que era para deuda, sino para inversión. De... El, la, la ley ecuatoriana dice que, la, que, que el financiamiento internacional vendrá para financiar la, inver, la, inver, la inversión pública. Si la pudiera la asamblea al juicio político... Claro, siempre, siempre listo a, a atender a todos los requerimientos y a todo lo que requiera la, 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 la Asamblea. En julio, la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología entregó formalmente el proyecto de ley de salud renal y nefroprevención al asambleísta Camilo Salinas. Con él venían trabajando en el documento. Esta propuesta legislativa se enfoca en la detección temprana y el tratamiento adecuado de esta enfermedad. El alarmante aumento de la enfermedad renal crónica en el país y la falta de regulación legal para su tratamiento han llevado a la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología y al asambleísta Camilo Salinas a presentar un proyecto de ley de salud renal y nefroprevención. ¿Qué es lo principal de esta ley? Que debe garantizarse a estos pacientes con enfermedades crónicas y catastróficas la medicina continua. El, el tamizaje con un equipo multidisciplinario, que tiene que haber un nefrólogo, tiene que haber un psicólogo, una trabajadora social y además también personal que pueda captar en primer nivel para que eh, determinar qué estadio está. Eh, la enfermedad renal crónica ha ido avanzando entre las 10 primeras causas de muerte 
y ha ganado 11 puestos. Actualmente la enfermedad renal crónica, que es una enfermedad no transmisible, no comunicable, se encuentra entre las dos, entre las dos primeras causas de muerte en el Ecuador. Esta legislación se enfoca en la detección temprana y el tratamiento adecuado de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus y la hipertensión, que afectan al 60% de la población. Estas enfermedades son las principales causas del daño renal si no se tratan a tiempo. Que si el paciente no tiene acceso a los sistemas de salud y no tiene acceso a hacerse un control adecuado de la glucosa, de la, de la tensión arterial, tener un buen control, el paciente es el próximo candidato a tener enfermedad renal crónica. Con más de 21 mil pacientes en el país, la enfermedad afecta principalmente a adultos de entre 46 y 70 años, con un gasto estimado anual de 360 millones de dólares para el Estado en terapias de reemplazo renal. La ley también busca incentivar la diálisis peritoneal como una alternativa menos costosa que la hemodiálisis. Que apenas tenemos un 6% de penetrancia de diálisis peritoneal. Eso quiere decir que somos casi casi uno de los países que menor penetrancia tiene. Si nosotros implementamos un buen programa de salud de prevención renal junto al gobierno y junto a la sociedad científica, de aquí a unos 8 a 10 años vamos a tener menos pacientes que ingresen a diálisis, ¿no? Uh -huh. Que retrasen al menos los 6 años de ingresar y menos número de pacientes que requieran de la diálisis. Este enfoque legislativo promete transformar el manejo de la enfermedad renal en el país y ofrecer un futuro más esperanzador para miles de ecuatorianos afectados. Informó José Mendieta. Tiempo de contarles que la Secretaría de Educación Superior habilitó un curso en línea para estudiantes que rendirán las pruebas de ingreso a institutos técnicos y tecnológicos. Esto durante el segundo semestre de este año. Además, se da a conocer cronogramas para que los postulantes puedan saber el lugar y la fecha de sus evaluaciones. Desde este jueves primero de agosto, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, habilitó el curso en línea denominado Nivelación General, que está enfocado hacia aquellos estudiantes que se hayan postulado para el ingreso a institutos superiores, técnicos, tecnológicos y conservatorios para este segundo periodo del 2024. En la plataforma se encontrará contenido sobre razonamiento verbal, razonamiento lógico y razonamiento numérico, además de una pestaña en donde los estudiantes podrán practicar pruebas sobre los temas abordados. El curso en línea también cuenta con videos interactivos y tips para el desarrollo de los ejercicios en tres idiomas que son el español, el quichua y el shuar. La Secretaría de Educación Superior también informó sobre el cronograma para rendir las pruebas de ingreso. De esta manera, a partir del martes 6 de agosto se conocerá la fecha y hora en donde los estudiantes rendirán las pruebas, que están previstas para el martes 13 al jueves 15 del mismo mes. La CNC también recordó que el proceso de admisión a universidades y escuelas politécnicas públicas son manejados por cada institución educativa. En el Ecuador existe 55 institutos y conservatorios superiores públicos con 420 carreras en oferta donde los estudiantes pueden obtener títulos de tercer nivel. Informó Ítalo Salazar. El gobierno nacional entregó 117 becas de estudios de cuarto nivel para especializarse en la industria del hidrocarburo en la Universidad de Guayaquil. Más de 50 jóvenes fueron los beneficiarios. Enhorabuena. Esta vez la CENESIC busca fortalecer la industria de hidrocarburos a nivel nacional, pero para esto fomenta desde las universidades, específicamente para quienes se dedican a esta rama, tengan el apoyo del gobierno. Por eso activaron 117 becas, 57 beneficiarios están en Guayaquil, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, SPOL. Para que justamente este grupo de personas puedan contribuir con este tipo de formación y generar conocimiento que en un futuro va a ser parte del, de la propia industria, del desarrollo productivo local y nacional. En un auditorio de ese centro de estudios superiores, la ministra del Interior, Mónica Palencia, en representación del presidente de la República, hizo la entrega simbólica de estos beneficios que serán de gran aporte a estos jóvenes. La maestría representa una oportunidad invaluable para expandir nuestros conocimientos, habilidades y competencias en este campo promoviendo una cultura de prevención de riesgos que beneficie tanto a los trabajadores como a las comunidades y el medio ambiente. No solo van a adquirir conocimientos, van a adquirir destrezas, habilidades, van a adquirir un compromiso de ciudadanía que es lo más importante a la larga. Aquí se informó que cada becario recibirá 11 mil dólares en un respaldo económico del gobierno para la formación de profesionales que estarán aportando pronto a la industria hidrocarburífera del país. Inform